A gente vai falar do risco de, do uso indevido de medicamentos, é muito bom a gente acompanhar essa, essa, esse momento aqui com a gente, porque todo mundo tem mania de tomar um remédiozinho, um remédiozinho assim sem que o médico mandou. Vamos lá, em seguida a gente vai conversar com o Dr. Júlio, veja lá. O que você faz quando se sente mal? Em vez de buscar um médico, algumas pessoas recorrem à automedicação ou à indicação de amigos ou atendentes de farmácia. E mesmo aliviando sintomas aparentemente simples, o uso de medicamentos sem prescrição pode mascarar questões mais graves de saúde e trazer consequências para o organismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, metade de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos incorretamente. E entre os pacientes, metade deles também comete erros na utilização, como mudar a dosagem, não seguir o tempo de prescrição ou utilizar com outros remédios e até mesmo com bebidas alcoólicas, colocando a eficiência dos tratamentos em risco. No Bendita Hora de hoje, vamos saber mais sobre o risco do uso indevido de medicamentos e como mudar hábitos para tratamentos mais efetivos e uma vida mais saudável. Com a gente é o Dr. Júlio Pereira. O Dr. Júlio Pereira, como eu disse, eu tenho uma admiração muito grande por ele, mas é um dos homens mais entendidos, um dos profissionais mais capacitados, um grande neurocirurgião. O Dr. Júlio tem o maior canal de neurociência do mundo, né? No canal de, o, no YouTube. Pode entrar lá no. Chama Neurocirurgia BR. Neurocirurgia BR. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Obrigado sempre pela sua solicitude. Você, sempre o senhor estar aqui com a gente é tão importante. É, é, o, é o brasileiro, é verdade que o brasileiro tem o hábito de se automedicar? Outros, outros povos também não têm esse hábito? Também. É muito comum. No eu brinco com meus pacientes e falo assim, o brasileiro é muito prático. Então ele quer coisa rápida. Eu sou neurocirurgião, às vezes tem que se controlar, porque o paciente tem um problema na coluna, quer que você opere. É. Eu falo, não, tem que fazer reabilitação. O medicação é a mesma coisa. Se ele tem um remédio que ele vê que funciona, ele acha que encontrou a solução e toma. E eu falo, dor. E qualquer sintoma que a gente tem é um sintoma de alguma doença que está por trás, né? Sim. Eu até brinco, eu falo assim, o americano é avançado na questão de cuidado da saúde é seu. Você é sabe pela sua saúde. É. O médico é o facilitador. Ah. Mas o grande problema que a gente tem é quando a pessoa acha que ela sabe, sabe tudo da medicação. Isso. Eu não perguntei porque geralmente a gente tem, a gente tem a, as uhum. nossas farmácias são fartas, né? São fartas. Mas o americano tem, também consome muita coisa em farmácia. Muito, né? muito. Ele, é. Eu acho que talvez seja até pelo acesso à saúde ser mais complicado é. para eles, né? A indústria farmacêutica é uma das maiores indústrias do mundo, né? Então você tem automobilística, bélica é. e farmacêutica, né? E ela desenvolveu muita coisa que funciona. O grande problema é, é uma drogaria, né? Até o nome a gente coloca é. drogaria, a pessoa, ninguém é, tem medo de drogas, né? É. E era para o paciente também, ou a pessoa que se automedica, imaginar que aquilo foi desenvolvido, aquilo funciona, mas num contexto clínico. Vou dar exemplo para o senhor, ah, o senhor ter é. ideia e assustar como isso é relevante, né? Uma das principais causas que leva alguém a ter transplante hepático é por causa de uso indevido de medicação. A pessoa começa a usar, em especial na minha área, dor é líder nisso, dor, né? É. Anti-inflamatório, então, anti-inflamatório, né? insuficiência renal por causa de uso indevido de anti-inflamatório, pacientes às vezes hipertensos, porque o que, é que acontece? Eu estou com dor, eu tomo um remédio e tira dor, pronto. Só que se você não vai na causa, você começa a usar aquilo, óbvio que não é você usando 3, 4, 5 dias, tem paciente que usa meses, anos, Nossa, remédio, e lá tá escrito, dias. não é para usar muito Não tempo. deve ser usado, né? E uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, padre, mas a, a, é o seguinte, quando você tem uma medicação, existem medicações que a própria Anvisa diz que a pessoa pode ir lá comprar sem receita médica. É. E é natural, isso acontece no mundo inteiro, né? Tem remédios que causam dependência, que são remédios que muitas vezes você precisa de uma receita médica e ela fica retida. Isso. E tem remédios que tem altíssimo risco da pessoa criar uma dependência e tolerância, que tem até aquela receita Acha... azul, ah, o famoso tarja preta, tarja né? Preta. Tarja preta, ah. né? A maioria desses remédios são remédios até que a gente na neuro usa, né? Porque como mexe com o cérebro, tem um risco maior de dependência, né? Mas mesmo esses remédios que são liberados sem receita médica, e são, inclusive, esses que são mais comuns as pessoas terem problemas pelo uso indevido. Porque ela tem facilidade, então ela toma, ela compra, ela toma. Ela tá. O doutor, e olha, e olha que isso já foi restrito, porque antigamente era, era, é, a gente aqui no Brasil tinha, podia comprar antibiótico, é. sem receita médica, hoje tem uma restrição. Hoje tem uma restrição, porque começou a ter, para o senhor ter ideia, um problema mundial. Do, dos, das bactérias ficarem resistentes aos remédios. Porque qualquer coisa era um antibiótico. É, uma bactéria é um ser vivo, né? Se ela está muito exposta àquele antibiótico, ela começa a criar uma resistência para aquele antibiótico Sim. e o antibiótico não funciona mais. E hoje tem um trabalho de conscientização até com a gente mesmo médico. 
Porque a lógica de todo mundo é assim, ah, eu tô com a doença, eu vou tomar logo, o paciente até fala, me deu mais forte para matar é, essa bactéria. Tiro de canhão. Quero o tiro de canhão para eu não ter mais essa doença. O problema é que às vezes no seu corpo aquilo vai criar uma tolerância. É. Então não há tiro de canhão, você tem que ser preciso, dar o antibiótico que precisa, remédio é a mesma coisa, o paciente tô com a dor insuportável, me deu mais forte que você tem. Não, não. deu mais forte, é o adequado para aquilo, a gente faz como se fosse uma escadinha. Vai, mas da, 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 da dor é uma coisa complicada, é, é, porque o negócio da dor... Muitas pessoas ficam dependentes, é, remédio de dor deixa pessoas dependentes, é. a gente já teve caso. Isso, se eu ter ideia, por exemplo, enxaqueca ou dor de cabeça, é muito comum a gente ver pacientes, 15% da população então é muito frequente, a pessoa começa a tomar tanto remédio que ela modifica, ela deixa de ter um tipo de dor e se torna uma dor que a gente chama induzida pela medicação. Induzida? Então o médico começa nem... a provocar a dor? Provocar, pra você ter ideia, a gente não pode tirar nenhum remédio uma vez, porque o corpo da pessoa criou tanta dependência, que nem faz com é, drogas com mesmo, droga, né? É você tem que tirar aos poucos e para a pessoa melhorar. O doutor, quanto que a automedicação pode ser perigosa? Pode levar à morte? Pode levar. O que que acontece? Você tem que pensar o seguinte, todo mundo no nosso dia a dia, minha mãe fazia isso, o senhor devia fazer, é. dá a medicação para o filho, né? O que é. você tem que ter é uma orientação básica. O médico dizer, se tiver tal e tal sintoma, não tem problema dar dipirona, dar o paracetamol, dar o remédio para dor, né? O grande problema é justamente quando a pessoa acha aquilo tão natural que vai dando de forma crônica. Ou pega o é. remédio controlado da vizinha, que é o mais grave. Esse é o pior, porque é. ah, deu certo pra mim, Perfeito. pode usar pra é. você. O mais que a gente vê, o que é mais arriscado, são os remédios mais prescritos, são os remédios de auxílio pra dormir. Eu sei que seu público, grande parte é da Não, terceira idade. É e é um perigo esse, né? E todo mundo tem uma receitinha, né? Agora, todo pra... mundo, minha família tem, tem grupo é. de WhatsApp, eu brigo com um, brigo com outro, então eu falo pra todo mundo. Saúde, você tem que entender como funciona pra condenar. É. Mas acontece, eu sei que acontece isso, né? Então o que que acontece? A pessoa tá com dificuldade de dormir, a irmã. Aí a outra, tome aí e tal, que Ela você vai... Tá tô tomando Rivotril, toma umas gotinhas. Toma umas gotinhas, Rivotril, Diazepam, né, os benzos diazepínicos. E a pessoa não sabe, não sabe a lógica da, do remédio e às vezes ela vai criando tolerância e vai aumentando a dose. É, porque ele, por isso que vai aumentando a dose. Isso. Por isso que a pessoa fala assim, ah, agora eu tomo, tomava cinco, agora eu tomo dez gotas, eu tomo e não tá adiantando. Isso. E às vezes o que eles fazem, tem, tem até paciente que obriga, fala, ah, doutor, mas o médico mesmo que passou, o que é que o paciente faz? Ó. Ele começa a tomar que a tia, deu... aí chega no outro médico e diz, eu já tomo esse remédio. É isso. Aí o médico acha que ele vai voltar, nunca mais aquele paciente volta, ele pega uma receita e vai depois para outro. Então é Agora, muito isso é uma isso. coisa importante que o doutor está falando, porque muita, os médicos às vezes trabalham com a informação que o paciente dá. Tem que confiar. Ele, não tem, ele chega lá e fala assim, às vezes a pessoa nem está no é. ela, dorme Dorme tão pouco. Mas mesmo. ela chega pro médico e fala: Não tô dormindo nada. Isso o médico mesmo. vai achar o quê? Ele é. toma insônia, que é uma é. coisa. Não, não, é. não. Eu, eu falo assim: que naturalmente, quando você envelhece, vai ter uma mudança do seu sono. É. Então isso é natural. O insônia, para você ter ideia, alguns falam que é 15%, 20% da população tem. E se você for pensar durante toda a sua vida, todo mundo vai ter. Né? Então você tem que ter muito cuidado com esse tipo de medicação. Mas eu me preocupo também, padre, com esse remédio que você pega tem combinados, né? Eu falo com o paciente que tem um misto. A indústria é maravilhosa que revolucionou e a gente vive muito por causa dos antibióticos e tudo, né? Isso. E tem um lado ruim porque tem muita propaganda na televisão e bota aquele aviso no finalzinho. Mas, 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 e, aí, e aí o paciente acha que aquilo é muito tranquilo porque ele vê uma foto gigantesca, bonita, que a pessoa ficou boa e voltou à vida normal. A indústria é maravilhosa, farmácia, tudo isso ajuda muita uma gente. Tecnologia, é uma tecnologia. Foi, é mas nesse aspecto de propaganda, você que é paciente, pense. Se usar muito remédio e achar que é a maravilha da propaganda, você vai ter problemas e com olha, o remédio. Sempre a questão da a gente fala, a alimentação, sempre ela é o melhor jeito de você ter saúde, gente. Com a certeza. Alimenta, o remédio, ele vem depois. Com certeza. Suprir alguma coisa. Mas a alimentação é o melhor jeito. A alimentação, o sono, a gente fala, a é. Alimentação, sono e... e... E exercício físico. Exercício físico. Exercício físico. Mesmo. Exercício físico. É, o que eu falo para todo mundo é o seguinte, hoje a gente está vivendo mais do que nunca e claramente todo mundo vai precisar de medicação. Então eu falo, não pode ir nem para o extremo nem para o outro, né? Então eu brinco com meus pacientes. Tem um paciente que quer remédio a qualquer custo e toma sem orientação. E tem, um que não quer nada. e tem um outro que sofre, fica com insônia, fica com tudo e fala, eu não quero criar dependência. Eu falo, nem um extremo nem outro. Você tem que ir alguém de fora te orientando para ver. Nesse caso você precisa, nesse nós vamos reduzir, né? Dor a mesma coisa. A gente vai ter dor, não tem jeito. Ô, doutor, eu uma coisa... Ai, tem que falar com a Márcia, peraí. É porque, é, porque a, o, o, o brasileiro, o pessoal, todo, nós, a gente acha que a gente está entendido que às vezes o médico dá o, o, a, o remédio, o sujeito vai lá, abre a bula, lê, não, não vou tomar mais remédio. 
É. Né? Porque ele acha que ele sabe. Como ele sabe? Ele é, é o médico que sabe. Um... É. Mas não tem jeito. Minha mãe que está assistindo até é assim. Eu passei para o meu remédio, ela não sei não, viu? Esse eu achei que é ó. forte. Eu botei é. no Google. Demorou uma ah, semana para dar o um remédio para dor. Então eu falo assim, não tem jeito. A gente é assim. E esse lado desconfiado do brasileiro de pesquisador é legal também. Ah. Porque ele começa a ler e quando ele confia também, ele vê que aquilo é. funciona. Doutor, vai tomar um café. Vamos lá, vamos sim. Vai tomar um café que eu vou falar com a Márcia. Doutor, é sem açúcar, doutor? Vou botar adoçante. Bota adoçante, é verdade. Isso mesmo. Aí, deixa eu pegar. Três gotas. Quem gosta de café não gosta muito disso não, né? Ficou ofendido. Fico ofendido. Eu fico ofendido quando as pessoas vêm aqui falar, ah, eu tomo café só é, sem açúcar. Porque eles se sentem superiores do lixo do Sabia? Eles acham assim, eu consigo tomar café e você não. E tira ó, o sabor, né? Diz que tira o sabor. Tira. tira. <risos> Doutor. Ah, do, do adoçante. Mudou a quantidade, né? Mudou a quantidade do adoçante. É. Eu, eu, eu tomo, eu já falei, eu tomo eu, a estévia, depois eu até vou fazer para o Tem uma pergunta, doutor, tem uma pergunta, tem várias perguntas, doutor, mas tem uma pergunta aqui, do, ah, do Rodolfo, nosso... Na, na. Então, doutor, aqui até foi, a gente falou do café aí, lembramos, né? É, acho que muita gente ficou em dúvida com essa declaração da OMS, né? Falando que... É, não deveríamos consumir mais o adoçante, que era prejudicial e tudo mais. Acho que até para muita gente ficou até parecendo, não, se precisar, acho que é menos, menos pior você consumir o açúcar do que o adoçante. E eu acho que ficou um pouquinho confuso. Na verdade, o, o que, que significou esse, essa, essa medida? O que foi falado foi sobre as mesmas coisas alguns alimentos, é. até os próprios refrigerantes zero, tudo isso, né? Que as pessoas confundem e acham que aquilo é saudável. É. é totalmente diferente de você imaginar. Então, o que ele relatou foi o seguinte, que os adoçantes, eles não emagrecem, eles não são usados como forma de medicamento, nada disso. E se tiver dentro do seu controle calórico, você pode usar ou não usar. Então, às vezes, quando surge uma coisa nova, a própria indústria faz isso, né? Faz propaganda, faz isso e aquilo, e a pessoa acaba achando que aquilo é saudável. Então, coca zero e outras coisas, né? A gente sabe que tem substâncias, tem substâncias que fazem bem, substâncias que fazem mal, mas não é dizer que é saudável, né? Não é uma coisa que vai fazer bem, não vai fazer você emagrecer, não vai controlar seu diabetes. Mas dentro de um contexto alimentar, normalmente orientado pelo nutricionista, você pode utilizar sem problema. Eu, é interessante para esse negócio, porque isso que o doutor falou, porque a pessoa, quando ela está tomando uma, um refrigerante é, zero, light e é. tal, ela está achando que ela está contribuindo para ela. Não está não tá. Na verdade, o problema ali não é o açúcar. É. Aliás, o menor dos problemas seria o açúcar, né? Os nutricionistas falam muito com a questão do paladar. Então, é. tem alguns alimentos, como os adoçantes, que fazem, às vezes, você ficar meio com aquela fissura do doce ainda, isso. né? Isso. Então, é sempre complicado. O doce é... É o cérebro, né? Então, você alimenta uma coisa doce, você tem uma liberação de uma série de substâncias, dopamina e outras, então, que dá a sensação boa. boa, boa a sensação. Só que o grande problema é que a gente, quando ser humano, vi, conviveu e evoluiu em período de escassez alimentar. Então, esses alimentos, eles mexem tanto com o nosso cérebro, que a gente sabe que aquilo é calórico, você quer comer muito. Para você... É, a, é. É... Abastecer é. o organismo, né? Então eu brinco que é quase coisa irracional, não é uma coisa que você pensa. Tanto senão não ia ter nenhum médico gordinho, né? Ia ser todo mundo se fosse uma coisa só racional, não tem jeito. É, a, a estévia, <risos> olha, vou te falar uma coisa. A estévia da colorandina... Eu falo mesmo pra... Eu não, eu não, eu não, eles não estão fazendo me pagando, não. Mas a estévia da colorandina... Ah, não tem, Rodolfo. Você não conhece da, da colorandina, não tem. É, é natural, ela é natural. Bom, e e, e eu, eu, eu ganhei esses dias do, do Wilson... E olha, muito interessante, porque a estévia é o dos, dos, dos adoçantes, mas o menos uh, prejudicial, né? Voltando aos medicamentos. Voltando aos medicamentos, você fala uma... Tem uma eu queria só Vamos perguntar, falar. quando a pessoa começa a fazer uso de medicação, automedicação, e isso começa a prejudicar, ela sabe que está sendo prejudicada? Ou tem alguns sintomas, sinais, alergia, ou então é, mal-estar, alguma coisa, sabe? Normalmente não. não. Vou dar um exemplo desses analgésicos que Sim. dão muito problema, tanto no fígado como os anti-inflamatórios nos rins. O paciente vai usando aquilo e normalmente melhora a dor que ele está sentindo, Isso. mas começa a prejudicar outro órgão. Normalmente, nossos órgãos, ele tem uma reserva funcional muito grande. grande. O que é que é a reserva funcional? Se você perder... 20% dos seus rins, você vai continuar vendo bem. Tanto que pode tirar, ter sintoma. pode tirar um rim, doar é, para outro, é verdade, então é, é possível. Só que aquilo vai prejudicando e no longo prazo, às vezes o paciente chega a ter uma insuficiência renal para aí começar a ter sintoma. Então, você assim, tem que ter muito cuidado, é se você faz uso rotineiro de remédio, 
tem que ser prescrito por médico ou pelo menos uma orientação do médico. Use por sete dias, use por cinco dias, pode usar por uma semana, né? Para você saber direitinho. Os remédios para dormir é a mesma coisa. Orientação com o médico e tudo, você vai conseguir usar direitinho. Doutor, a gente às vezes fica falando sobre a questão de... Você consulta o um médico, pode até parecer meio elitista demais, porque a gente é sabe que é difícil ir ao médico. Assim, nós vivemos num país onde, que se você tem um plano de saúde bom, você consegue o um médico e tal. Se, e de repente, é difícil você ter sempre uma orientação do Mas médico. Mas assim, padre, hoje no Brasil, alguns exemplos o Brasil tem de referência mundial, se chama saúde básica. Saúde ba... Então é... eu pergunto a toda pessoa, isso tem estatística do Ministério da Saúde, o acesso a um posto de saúde, tudo bem, por um exame, por uma Sei. cirurgia, Mas por um especialista, é fácil. Consegue. consegue. Então eu falo com todo paciente, às vezes tem uma, um paciente ou alguém de igreja, isso aqui lá, Júlio e tal, eu vejo, eu vou eu preciso de tal exame. Eu falo, vai com paciência. Você vai botar no posto de saúde, pode esperar até meses. Né? Aqui em São Paulo é um pouquinho mais ágil é. que isso, né? mas eu sei que tem cidade que demora muito. Mas ter acesso à clínica da família não é tão demorado. É tão Ele demorado. pode não, esperar. Você tem razão, é verdade. A gente vê, eu vejo, qualquer UBS que você chega, uhum. você, mesmo que você fique lá duas, três horas, mas você vai passar pelo médico. Certo, médico vai te ver. Você atende. Vai ser atendido. Você atende. Isso, isso a gente tem que dizer, tirar o chapéu para o SUS aqui é. no Brasil, que isso é A saúde terciária é muito difícil. Você precisa de uma coisa de complexidade, Exame, cirurgia, é mais é, complicado. É tem fila. Agora, o atendimento básico, o que é o que o pessoal da automedicação faz? Estou com a dor lombar. Aí o paciente pensa assim, eu não vou nem passar no médico, porque ele não vai pedir exame, eu não vai ter exame para eu fazer. Eu fiz, não, vá. Só essa orientação que ele dá, no seu caso específico, vai te ajudar muito. Você sabe onde e como jogar fora os medicamentos vencidos? Olha isso, é uma coisa séria. Veja esse VT. Durante um tratamento, os medicamentos podem vir em quantidade maior do que o necessário. Nesses casos, o que fazer com os remédios que sobram? Cerca de 20% dos medicamentos utilizados em todo o mundo são descartados de forma incorreta, como no lixo comum, pia, vaso sanitário ou ralo, o que é terminantemente proibido de se fazer. O ideal é que sejam entregues em uma das unidades do Sistema Único de Saúde, nas farmácias que fazem esse tipo de coleta ou mesmo para a vigilância sanitária. Caso não sejam destinados adequadamente, esses remédios causam poluição química trazendo prejuízos para todo o meio ambiente. Então, fique ligado, faça sua parte e contribua para um planeta mais saudável. Ó, oh, isso é um problema. Eu tô falando, doutor, esse negócio de... Ah, aqui no Brasil a gente compra uma caixa de remédio, o médico manda a gente usar assim. Semana passada, eu como médico receitou um remédio para mim, algenho, não sei o quê. Aí eu mandou... Tinha veio 15. Ele falou, você só pode tomar cinco dias. É um, é um, é um, é um ibuprofeno bem Perfeito. forte, né? Aí de... eu comprei só 52 reais, casa. 52, depois vai. 52. Eu vou jogar fora o remédio. É. Cinco, cinco, é... Isso é uma coisa de. Essa coisa de. Aqui no Brasil a gente não tem venda fracionada de remédio. É, né? Isso é problemático. É. Eu falo com todo mundo assim: o remédio da farmácia, né, esses que são de marca, ele tem a grande vantagem de ter o selo, né? Tá. Então tem a vantagem, né? Mas tem às vezes essa de vantagem de quantidade, né? É. Eu falo muito para o paciente para perguntar, porque às vezes, hoje em dia, até uma lei, mas às vezes a gente médico falha nisso, que você tem que botar o nome sem ser o comercial. Genérico. Eu já... Genérico, né? Claro que existem situações que até eu mesmo passo um específico, se o paciente já se deu bem com aquela medicação, é. se funcionou melhor para uma crise, mas no geral a gente usa o nome genérico. E você perguntar, porque às vezes um laboratório tem uma quantidade maior, outro menor. O doutor, ah, esse negócio de, ele falou o negócio de vencido. Eu sou mestre para tomar remédio vencido, eu não ligo muito para... É perigoso? É perigoso. Tem duas coisas, eu, padre, eu, eu, que, é, que... Não, muito vencido, assim, não de um ano, é, tá? É. Mas tipo assim, dois meses, três meses eu tomo. É. Porque o que que acontece? Muita gente fala isso, é que nem com alimento e tudo. Existe um padrão de avaliação. Tem gente que fala assim, ah, tá vencido, mas dá. Aquele padrão é pra, pela segurança. Eu claro sei. que tem uma margem de segurança, mas é muito arriscado, porque tem a questão de conservação, tem a questão se foi... É que nem, padre, que acontece muito comigo, né? Eu passo, às vezes, medicações são muito caras, às vezes o paciente usou por um tempo e fala, ah, doutor, sobrou. Ou eu fiquei muito bem, deixa aí pro próximo paciente feito. Legalmente não pode. Não pode. Você não pode, pode, porque assim, tem a questão de como foi armazenado, de onde é veio aquilo, né? Tem lote, então eu falo pro paciente, até entendo o bom coração, né? De doar, ah, de fazer. Não, Às não, vezes tem não, grupo de WhatsApp, de pessoas que falam. No meu canal, divulga. Eu falo, não, não pode, pode, não pode. Ele tá falando uma coisa certa. Antigamente, antigamente a gente podia receber na igreja remédios que, que a, e a gente distribuía. É. Foi proibido. É proibido. Foi, é. A gente até recebia, fazia uma farmacinha na igreja para as pessoas virem pegar. Isso, Foi é. proibido. A gente não é. pode fazer mais isso, porque você não tem um farmacêutico ali. Você não tem um farmacêutico, você não sabe como foi armazenamento, não sabe se é 
terra é aquilo mesmo, né? É aquilo, é verdade. Não pode... Às vezes eu recebo muito remédio lá na paróquia, um remédio que sobrou, que o senhor falou, sobrou, a pessoa às vezes está fazendo um tratamento, morreu e tal, mas aquilo, é, não, nós não podemos... Teve um fazer. paciente meu que falou que eu achei interessante, ele falou, ah, doutor, essa coisa de hospital médico é muito rígido. Aí ele brincou, fez aqui no Brasil, quem criou o hospital e organizou foi padre militar. Foi. Então é cheio de regra mesmo. É verdade, mas é verdade. Mas tem que ter regra, né? Regra dessa segurança pra gente, né? É verdade. Né? A gente vai para o intervalo, mas o doutor Júlio não vai embora. Pior que eu fiquei com um monte de perguntas aqui para fazer, vou misturar tudo nas outras. É, o doutor Júlio não vai embora, a gente vai, a gente vai falar sobre do, doenças cerebrais, tá bom? Fica aí, fica aí. Vai mandando sua pergunta também, entra no canal do YouTube nosso aí, o nosso canal do YouTube, tá ao vivo o programa, e vai mandando sua pergunta aí. Rapidinho a gente volta.